അഭിവന്ദിയ പിതാവെ അധികാരി ജനറൽ അച്ഛ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാരെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ് സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാര് ശരിക്കും കേൾക്കാവല്ലോ അല്ലെ എന്റെ സ്വരം കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അധികം സമയം കളയുന്നില്ല പിതാവും ഞാനും കൂടെ ഇടയ്ക്ക് ചില സമയത്ത് ഫോൺ വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു ഡോക്യുമെന്റിനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പിതാവ് അതിനെ കുറിച്ച് വളരെ കാര്യമായി തന്നെ അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ പിതാവ് തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അമ്പത്തെട്ടാമത്തെ നമ്പറാണ് ദസിതരാസിതേരിയ ദസിതരാവി എന്നതിൻ്റെ അമ്പത്തി എട്ടാമത്തെ നമ്പറാണ് അവിടെ നമ്മുടെ മാതാവായ പരിശുദ്ധ വന്യകാമറിയത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് അപ്രസ്ഥാന സ്ലീഹന്മാരുടെ നടപടികൾ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് പറയുകയാണ് സ്ലീഹന്മാർ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ മാതാവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ആ വചനത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മാർപ്പാപ്പ പറയുന്നത് ഇതാണ് സ്ലീഹന്മാര് ഈശോ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ അപ്പം മുറിച്ചപ്പോൾ ആ മുറിക്കുക എന്ന ആ ജസ്റ്റർ മാതാവ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ജസ്റ്റർ മേരി വാച്ചസ് ഓവർ ദ ജസ്റ്റേഴ്സ് ഡൺ ബൈ ദ അപ്പോസൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലിറ്റർജിയിലുള്ള ജസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പലിനെ മാതാവ് ഒബ്സേർവ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സഭയിലുള്ള സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലോ നാലാം നൂറ്റാണ്ടിലോ അല്ല അതിന് ശേഷമാണ് ലിറ്റർജിക്ക് ഒരു ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനുശേഷം ഒന്നും അല്ല ഈ സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻ ദ വെരി പ്രിമിറ്റീവ് ചേർച്ച് വെൻ ദ അപ്പോസൽ സ്റ്റാർട്ടഡ് സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ദ ഫേസ്റ്റ് യൂക്കറിസ്റ്റ് ദർ വേർ ദീസ് സിമ്പിൾസ് ആൻഡ് സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് അല്ലെ ആദ്യത്തെ കുർബാന അർപ്പണം തൊട്ട് ഈ സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി ഈ കുർബാന സ്ഥാപിച്ച ഈശ്വർ അതായത് ഈശു അതിന്റെ പിറ്റേ ദിവസം കുരിശിൽ ബലി അർപ്പിക്കാൻ പോകുന്നതിന്റെ സിംബോളിക് പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ പെസഹായുടെ അന്ന് അതാണ് കുർബാന സ്ഥാപനം അവിടെ ഈശോയും സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പവും വീഞ്ഞും എന്ന് പറയുന്ന സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൽ സഭ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു കാര്യമൊന്നുമല്ല സഭയുടെ ആരംഭം മുതൽ സഭയുടെ ശിരസായ മിഷിഹായിൽ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ഈ ആരാധന ക്രമത്തിലുള്ള അടയാളങ്ങളും പ്രതീകങ്ങളും സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ റിപ്പോർട്ട് മിനിറ്റ്സ് നിങ്ങൾ വായിച്ചപ്പോൾ സിസ്റ്റർ റോസ്ലിൻ ക്ലാസ് എടുത്തതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ അകത്ത് സിസ്റ്ററിന്റെ ഒരു കമന്റ് ഉണ്ട് ഇഗ്നോറൻസ് ഓഫ് ലിറ്റർജി നമുക്ക് പലപ്പോഴും ലിറ്റർജി അനുഭവപ്പെടാൻ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം ഇഗ്നോറൻസ് ആണ് We don't know what is happening in the liturgy. Kurbana is not going to be able to do anything. We don't know what is happening in the liturgy. That's why we are talking about the liturgy. We are talking about the liturgy. Signs and symbols. We are talking about the liturgy. 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 ആസ് ആൻ ഇൻട്രഡക്ഷൻ ഈ ബാപ്റ്റിസത്തില് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സിമ്പിൾ അതേസമയം നമുക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാകാത്തത് കൊണ്ട് എന്തിനാണ് ഇത് എന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം എന്താണത് കാര്യം ഇതാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ കുട്ടി ശിശുവാണെങ്കിൽ ഒരു വസ്ത്രം ധരിച്ചോണ്ട് വരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുട്ടിയെ മോണ്ടളത്തിൽ നിർത്തുന്നു അവിടെ ഒരു ലേഖനം ഉണ്ട് പള്ളിക്കകത്ത് കയറ്റുന്നു ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മാമുദീസ തൊട്ടിയുടെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു അവിടെ ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കാണ് പ്രശ്നം മാമോദീസ ജലം തലയിൽ ഒഴിക്കുന്നു അതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും പക്ഷെ ഈ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഉടുപ്പ് മാറ്റി അതുപോലെ തന്നെയൊക്കെ ഉള്ള എന്നാൽ ഒരു ശകലം സെലിബ്രേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഉടുപ്പ് ഇടിയിക്കുന്നു ഇതിന്റെ ആവശ്യം എന്താണ് എന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കും അല്ലെ അതിന്റെ ആവശ്യം എന്താ ഈ നല്ല ഉടുപ്പ് തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇട്ട് വന്നാൽ പോരെ ഇവിടെ ചെന്ന് ഈ കുട്ടി കൊച്ചിനെ കരയിക്കണം എന്നൊക്കെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇതിന്റെ സിംബോളിസം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ മേലായി നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചിന്തിക്കും എന്നാലും 
അതിന് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയോളജി ഉണ്ട് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയോളജി അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ശകലം തിയോളജി പറയണം അത്ര ഞാൻ വിശദീകരിച്ചൊന്നും പറയുന്നില്ല അറ്റ് ദ ഫേസ്റ്റ് സീൻ ഓഫ് ആഡം ആൻഡ് ഈ ആദ്യ മാതാപിതാക്കൾ പാപം ചെയ്തപ്പോൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്ന മഹത്വത്തിന്റെ വസ്ത്രം അതെന്താണെന്നൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ പറയേണ്ടി വരും അവർക്കൊരു വസ്ത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ പേരാണ് മഹത്വത്തിന്റെ വസ്ത്രം അത് പാപം ചെയ്തതോടുകൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ നഷ്ടപ്പെട്ട മഹത്വത്തിന്റെ വസ്ത്രം പിന്നെ മനുഷ്യന് തിരികെ ലഭിക്കുന്നത് ഈശോയുടെ മാമുദീസ വേളയിലാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് മാറ അപ്രയം പറയുന്നുണ്ട് ഈശോ മാമുദീസ സ്വീകരിക്കുവാനായി ജോർദാന്റെ ജലത്തിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആ ജലത്തിൽ ഈശോ മഹത്വത്തിന്റെ വസ്ത്രം നിക്ഷേപിച്ചു ഈ മാമുദീസായിലാണ് ഈശോയുടെ ഈ മാമുദീസായിലാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പങ്കുചേരുന്നത് അപ്പോ ജോർദാനിലെ ജലത്തിൽ തിരികെ നിക്ഷേപിച്ച ആ മഹത്വത്തിന്റെ വസ്ത്രമാണ് മാമുദീസ കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഒരു ശിശുവിന് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ കാര്യം ഈ ഒരു തെയ്യോ ദൈവശാസ്ത്രം ആ ഒരു വസ്ത്രത്തിന്റെ സിംബോളിസം നമുക്ക് മനസ്സിലാകുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും യെസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അല്ല അത് മനസ്സിലാക്കാത്തടത്തോളം കാണുന്നു അതായത് ആദത്തിന്റെ ചരിത്രത്തോളം പഴക്കമുള്ള ഒരു സിംബോളിസമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാത്തടത്തോളം കാലം ഈ ഒരു സിംബോളിസത്തിന്റെ മീനിങ്ങോ ബ്യൂട്ടിയോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല സോ നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം എന്തിനാണ് സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് അതാണ് ആദ്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഈ വൈ ഡു ബി ഹാവ് സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് ഇൻ ദ ലിറ്റർജി അതാണ് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം അതിനൊരു കാരണം ലിറ്റർജി വാട്ട് ഈസ് ലിറ്റർജി എന്ന് പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദ ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് ദ പാസ്കൽ മിസ്ട്രീസ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് മിഷിഹായുടെ പെസഹാ രഹസ്യങ്ങളുടെ ആഘോഷമാണ് ആരാധന അല്ലെ ആരാധന ക്രമം ഈ പെസഹാ രഹസ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈശോയുടെ പീഠാസഹനം കുരിശുമരണം കബറിടക്കം ഉത്ഥാനം ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് പെസഹ രഹസ്യങ്ങൾ പക്ഷെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധ കുർബാന കുറച്ചും കൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വി വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഈ പെസഹാ രഹസ്യങ്ങൾ പർട്ടിക്കുലർലി ഈ പെസഹാ രഹസ്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഈശോയുടെ ജനനമുണ്ട് ഈശോയുടെ ഈശോയുടെ രണ്ടാം വരവുണ്ട് ഇതെല്ലാം കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും നോട്ട് ഓൺലി ദാറ്റ് ഫ്രം ദ വെരി ബിഗിനിങ് ഓഫ് ക്രിയേഷൻ മനുഷ്യ സൃഷ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ലോക സൃഷ്ടിയുടെ ആ സമയം തൊട്ട് ഈ ഈശോയുടെ രണ്ടാം വരവ് വരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലിറ്റർജിയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് സാമ്പിക്ക് പിതാവ് പറഞ്ഞത് പോപ്പ് ഫ്രാൻസിസിനെ കോട്ട് ചെയ്തോണ്ട് ദ ഹിസ്റ്ററി ഈസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ദ ഹോൾ ഹിസ്റ്ററി ദ ഹോൾ ഹിസ്റ്ററി ഈസ് സെലിബ്രേറ്റഡ് ഇൻ ദ ലിറ്റർജി അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടു ഹിസ്റ്ററി മാത്രമല്ല ഫ്യൂച്ചറും കൂടെ ഉണ്ട് ഈശോയുടെ രണ്ടാം വരവും ഉണ്ട് സോ ഇൻ ദിസ് പ്രസന്റ് മോമെന്റ് ഇഫ് യു ആർ സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ദ ഹോളി കുർബാന നമ്മൾ ഇപ്പം കുർബാനെ അർപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പർട്ടിക്കുലർ മോമെന്റിൽ വാട്ട് ആർ ബി സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ദ പാസ്റ്റ് ദ പ്രസന്റ് ആൻഡ് ദ ഫ്യൂച്ചർ ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ പ്രസന്റ് മോമെന്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പാസ്റ്റ് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞു പോയ സംഭവങ്ങൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈശോയുടെ വീടാസഹനം കുരിശുമരണം ഉത്താനം അത് കഴിഞ്ഞു പോയ സംഭവം അത് നമ്മൾ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുക ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് ഇനി നടക്കാനിരിക്കുന്ന കാര്യം കൂടെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ഇപ്പോൾ പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഹൗ ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ടു സെലിബ്രേറ്റ് എ പാസ്റ്റ് ഈവെന്റ് ആൻഡ് എ ഫ്യൂച്ചർ ഈവെന്റ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഈവെന്റ് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ പാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ ഈവെന്റ്സിനെയും ഫ്യൂച്ചറിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന ഈവെന്റ്സിനെയും ഹൗ ഡു വി സെലിബ്രേറ്റ് ഇൻ ദ ലിറ്റർ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യമൊന്നും ഇത് ഓർമ്മയിൽ ഇരിക്കുക വി ആർ സെലിബ്രേറ്റിംഗ് പാസ്റ്റ് പ്രസന്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ഓർമ്മയിൽ ഒന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുക രണ്ടാമത് ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ
ആ പ്രാർത്ഥന ഒരു പകുതി ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കാർമികൻ പ്രാർത്ഥിക്കും അങ്ങയുടെ തിരുസന്നിധാനത്തിങ്കൽ ക്രോവേന്മാരുടെ ആയിരങ്ങൾ അല്ലേ ലുയ പാടുന്നു സ്രാപ്പേന്മാരുടെയും മുഖ്യദൂതന്മാരുടെയും പതിനായിരങ്ങൾ പരിശുദ്ധൻ എന്ന് പ്രകീർത്തിക്കുന്നു സ്വയം എവിടുത്തെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ കാര്യം അല്ലെ ക്രോവേന്മാരും സ്രാപ്പേന്മാരും അല്ല എവിടെയാണ് സ്വർഗത്തിലാണ് So, it speaks about the heavenly liturgy, not the liturgy in this world. So, we will talk about the liturgy in this world. In the next sentence, we will talk about the next sentence. 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 അങ്ങയുടെ അജ മേച്ചിൽ സ്ഥലത്തെ അജഗണമായ ഞങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് നിരന്തരം സ്തുതിയും ബഹുമാനവും കൃതജ്ഞതയും ആരാധനയും നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൽ പണിയപ്പെട്ട ഒരു ദേവാലയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വി വുഡ് ലൈക്ക് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ ലിറ്റർജി വിച്ച് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ഹെവൻ പോസിബിൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറയും ഫസ്റ്റ് തിങ് വി ആർ സെലിബ്രേറ്റിംഗ് പാസ്റ്റ് പ്രസന്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂച്ചർ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ഫോർ അസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് സെക്കൻഡ് തിങ് വി ആർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ ദ ഹെവൻലി ലിറ്റർജി വിച്ച് ഈസ് ഓൾസോ ഇമ്പോസിബിൾ ഫോർ അസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് നമ്മുടെ സാധാരണ കഴിവ് കൊണ്ട് അത് പറ്റത്ത് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാം ദെൻ വോട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരേ ടൈമിലാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഞാൻ മറ്റൊരു ടൈമിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പല സമയത്തിലിരിക്കുന്നവർക്ക് പല സ്ഥലത്തിലിരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുമിച്ച് വരാൻ സാധിക്കുന്നത് ദേർ ഈസ് എ മീഡിയം കോൾഡ് സൂം അല്ലെ സൂം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മീഡിയം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പല സമയത്തും പല സ്ഥലത്തും ഇരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുമിച്ച് വരാൻ സാധിക്കുന്നത് ചർച്ച് ഓൾസോ യൂസ് എസ് എ മീഡിയം ഇൻ ദ ലിറ്റർച്ച് ആരാധന ക്രമത്തിൽ ഇതുപോലെ പല കാലത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളെ കൊണ്ടുവരുവാനും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തിലുള്ള ഒരു ലിറ്റർജി ഇവിടെ അനുഭവ വേദിയാക്കാനും സഭ ഒരു മാധ്യമം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആ മാധ്യമത്തിന്റെ പേരാണ് സയൻസ് ആൻഡ് സി സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് വെച്ചാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പള്ളി കയറിയാൽ നമ്മൾ കാണുന്നതും നമ്മൾ പറയുന്നതും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നതും ഇനി നമ്മൾ തന്നെ ഒരു സിമ്പിളായി മാറുക ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പോലും അതായത് ഇഫ് യു എൻജർ ഇൻ ടു എ ചേർച്ച് ഫോർ യു കരിസ്റ്റ് യു ബിക്കം എ സിമ്പിൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നമ്മൾ പറയുന്ന വാക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി നമ്മൾ കാണുന്ന വസ്തുക്കൾ എവരിതിങ് അപ്പം ഈ സിംബോളിസം എന്തിനാണ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ സാൽവേഷൻ ഹിസ്റ്ററി വിച്ച് ഹാപ്പൻ ഇൻ ദ പാസ്റ്റ് വിച്ച് ഹാപ്പൻ അറ്റ് പ്രസന്റ് ആൻഡ് വിച്ച് വിൽ ഹാപ്പൻ ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് വി യൂസ് സിംബിൾസ് ടു പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ദ ഹെവൻ അതാണ് കാര്യം ഇതാണ് സയൻസ് ആൻഡ് സിംബിൾസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ഇനി ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വേൾഡിലി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വേൾഡിലി മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം ദൈവികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പം വീഞ്ഞ് അങ്ങനെ എന്താണ് അതിൽ വസ്തുക്കൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ലോകത്തിലുള്ളതാണല്ലോ അതൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ എഫ്രേമിയൻ തിയോളജി മാർ അഫ്രേമിന്റെ ഒരു തിയോളജി അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് വെൻ ഗോഡ് ക്രിയേറ്റഡ് ദിസ് വേൾഡ് ദൈവം ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ഓരോ വസ്തു അത് മനുഷ്യൻ മാത്രമൊന്നും അല്ല എന്തൊക്കെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു അത് ജീവനുള്ളത് ജീവനില്ലാത്തത് അതിന്റെ അകത്തെല്ലാം ലോഗോസ് അതായത് വചനത്തിന്റെ മുദ്ര ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈശോയാകുന്ന വചനത്തിലൂടെയാണ് ദൈവം എല്ലാത്തിനെയും സൃഷ്ടിച്ചത് ജീവനുള്ളതിനെയും ജീവനില്ലാത്തതിനും അങ്ങനെ ഈ ലോഗോസ് കൊണ്ട് 
ഈശോയാകുന്ന പുത്രനായ വചനം കൊണ്ട് എല്ലാ വസ്തുക്കളും സൃഷ്ടിച്ചതിനാൽ ദൈവമായ ഈ വചനത്തിന്റെ മുദ്ര എല്ലാ വസ്തുക്കളിലും പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് കല്ലാണേലും മുള്ളാണേലും മൃഗമാണേലും മനുഷ്യനാണെങ്കിലും പക്ഷിയാണെങ്കിലും മത്സ്യമാണെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ ഈ വചനത്തിന്റെ മുദ്ര എല്ലാത്തിലും അങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ മുദ്ര എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഒരു പരിധിവരെ ദൈവത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അതാണ് മാറപ്പറയും പറയുന്നത് അത് എല്ലാ വസ്തുക്കളും മാറപ്പറയും ഒക്കെ പറക്കുന്ന ഒരു പക്ഷിയെ കാണുമ്പോൾ അവിടെ സ്ലീവായ കണ്ട ആളാണ് പറക്കുന്ന ഒരു പക്ഷി പറക്കുമ്പോൾ ഒരു ഒരു പുരുഷന്റെ ആകൃതിയുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും ദൈവത്തെ കണ്ടിട്ടുള്ള ആളാണ് ഈ ആൾക്കാരാണ് ഈ സുറിയാനി പിതാക്കന്മാർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള വസ്തുക്കൾ തന്നെ നമ്മൾ സിംബോളിക് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിൾസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ദയർ ഈസ് ഇൻപ്രിന്റ് ഓഫ് ലോഗോസ് ഇൻ ദൈവത്തിന്റെ മുദ്ര ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ മുദ്ര ഈ വസ്തുക്കളിലൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഏതൊക്കെ തരം അടയാളങ്ങളാണ് നമ്മൾ ആരാധന ക്രമത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നതാണ് പല തരം പല കാറ്റഗറീസ് ആദ്യം തന്നെ ഏതൊക്കെ കാറ്റഗറീസ് ആണ് ഞാനൊന്ന് പറയാം ദ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറീസ് വാക്കുകൾ വേർഡ്സ് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഓരോന്ന് നമുക്കൊന്ന് വിശദീകരിച്ച് കാണാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ ആരാധനയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കാറ്റഗറി അടയാളങ്ങളാണ് വാക്കുകൾ വേർഡ്സ് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തികൾ പേഴ്സൺസ് വ്യക്തികൾ പേഴ്സൺസ് നമ്മളൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് പെടും മൂന്ന് വസ്തുക്കൾ ഓബ്ജക്ട്സ് ഓബ്ജക്ട്സ് നാല് ആംഗ്യങ്ങൾ ജസ്റ്റേഴ്സ് ജസ്റ്റേഴ്സ് അഞ്ച് സ്ഥലം വിശുദ്ധ സ്ഥലം സൈക്രട്ട് സ്പേസ് നമ്മുടെ വള്ളി എന്നൊക്കെ പറയുന്നതാണ് സൈക്രട്ട് സ്പേസ് ആറ് കാലം സൈക്രട്ട് ടൈം വിശുദ്ധ സമയം സൈക്രട്ട് ടൈം അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കൊന്ന് കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വാക്കുകൾ നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം എന്താണ് വാക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് അടയാളമാണ് നല്ലൊരു ഉദാഹരണം പറയാം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം കുർബാനയിലെ ആദ്യത്തെ പ്രാർത്ഥന ഏതാണ് ഒന്നാം പ്രസവ അല്ലെ പാട്ടാണെങ്കിൽ ഒന്നാം പ്രസവ മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർഡ് ഇൻ ദിസ് ഹിം അന്നാ പ്രസഹ തിരുനാളിൽ എന്ന ഗീതത്തിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാക്ക് ഏതാണ് നിങ്ങൾക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ അറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പുഗ്ദാനകോൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കൽപ്പന നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന കൽപ്പന ഏതാണ് എന്ന് ധാർമ്മികം ചോദിക്കുന്നു ജനം എല്ലാം കൂടെ പറയും പുഗ്ദാനേത് മിഷിഹ that we have got the foundation kodukana and avare eduthappa oru room angane irukku avadu rendu pillaru undu ivula avada poi rendu divasam nikka rendu pillare ang nokkandi varu ah mishihayada kalpanayana njangalukku lebichirikkunu nu varu fine kalpana enna vaakkana ee anna prasaha enna geethathile etta padam aarada kalpanayana mishihayada kalpana but the question is which command ഈശോ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി കൽപ്പനകൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ എല്ലാരെയും സ്നേഹിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൊല്ലരുതെന്ന് പറയുന്ന പറയുന്നുണ്ട് സഹോദരനെ പോഷ എന്ന് വിളിക്കരുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് വ്യഭിചാരം ചെയ്യരുതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ അനേകം കൽപ്പനകൾ ഈശോ തന്നിട്ടുണ്ട് വിച്ച് കമാൻഡ്മെന്റ് അവിടാണ് ഈ കൽപ്പന എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് ഒരടയാളമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ചർച്ച് ടീച്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ദ ഫാദേഴ്സ് ടീച്ച് ദാറ്റ് പിതാ സഭാപിതാക്കന്മാർ പറയുന്നത് at this time we have to remember two commandments of jesus first commandment is the commandment on holy kurban do this in memory of id ende ormekkai cheyu randamathu oru kalpanayum kodu orkuga adu idana adum ee pesahayade samayathu thanne yesu paranja thanna kalpanayana njan ningale snehichathu pole ningalum parasparam snehikkuga see നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എല്ലാം മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നും അല്ലെ വിശുഹായുടെ കൽപ്പനയാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ കൊണ്ട് നമ്മൾ തീർന
ഏതൊക്കെയാണ് കൽപ്പനകൾ കുർബാനെ കുറിച്ചുള്ള കൽപ്പന സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചുള്ള കൽപ്പന സി If we know these are the two commandments we have to remember at the beginning of the holy qurban our qurban ede starting then etrathalum better avu alle appo aadithya vaakinde adayalam aa adayalathinte artham ariyavengil thanne our qurban arpanathinte starting seriyagu ennalla varu randamathu randamathu oru kaariyam ennu parayunnathu ആമേൻ എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാക്കാണ് ആമേൻ എന്താണ് ഈ ആമേൻ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം അർത്ഥം നിങ്ങൾ പറയും അപ്രകാരം തന്നെ ആയിരിക്കട്ടെ വോട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് മീൻ അതായത് പറയുന്നതാണ് സാധാരണഗതിയിൽ അച്ഛൻ ഒരു പ്രാർത്ഥന ചൊല്ലുന്നു അവൻ ജനം എല്ലാം കൂടെ പറയുവാണ് ആമേൻ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അച്ഛൻ ഈ ചൊല്ലിയ പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം ഞങ്ങൾ കേട്ട് ഗ്രഹിച്ച് അത് അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ആമേൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അച്ഛൻ ചൊല്ലിയ പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾ കേട്ടു അത് മനസ്സിലാക്കി അത് ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു അത് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസ സത്യമായി ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ ആമേൻ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആമേൻ എന്ന വാക്ക് പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഞാൻ ഈ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പ്രാർത്ഥന ശ്രദ്ധിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ആമേൻ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അപ്പം നോക്കിക്ക് പരിശുദ്ധ കുർബാന എടുത്ത് നോക്കും ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഓരോ വാക്കിനും ഇത് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ കുർബാനയിൽ കാണുന്ന ഓരോ വാക്കിനും ഇതുപോലെ മീനിങ് ഉണ്ട് ഇത് പതുക്കെ 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 മനസ്സിലാക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കുർബാന അർപ്പണം മെച്ചപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ ഇനി ആ വാക്കുകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് അതിനുള്ള സമയമില്ല രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തികളാണ് പേഴ്സൺസ് നാല് തരം വ്യക്തികളാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ആരാധന ക്രമത്തിലുള്ളത് ഏതൊക്കെ ആരൊക്കെയാണ് ഈ നാല് തരം വ്യക്തികൾ ഒന്ന് കാർമ്മികൻ രണ്ട് മധുബഹാ ശുശ്രൂഷികൾ മൂന്ന് ഗായക സംഘം നാല് ദൈവജനം അപ്പൊ നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ആണ് നമുക്ക് അടയാളങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് കാർമ്മികൻ മധുബഹാ ശുശ്രൂഷികൾ ഗായക സംഘം ഉം ദൈവജനം കാർമ്മികൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സിമ്പൽ ആകുന്നത് കാർമ്മികൻ എന്തിന്റെ സിമ്പൽ ആകുന്നു പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഈശോയുടെ സിമ്പൽ ആണ് അതിന് നല്ലൊരു എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ട് ഏതാണ് സുവിശേഷ പ്രദക്ഷിണത്തിന്റെ സമയമാണ് അല്ലെ മധുബഹായിൽ നിന്ന് ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് കാർമ്മികൻ സുവിശേഷ പ്രകോഷണ ഗ്രന്ഥമെടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും മുഖം മറക്കും മുഖം മറച്ച് ഇങ്ങ് വേമ വരെ വരുന്നതിന്റെ കാരണം അവിടെ ആ ഒരു ആക്ഷൻ പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ വരുന്ന പുരോഹിതൻ ഇന്നയാളല്ല ജയിക്കപ്പെന്ന് പറയുന്ന അച്ഛനല്ല മറിച്ച് ഈശോ തന്നെയാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ അടയാണ് എന്നാൽ ഈ കാർമ്മികൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഈശോയുടെ പ്രതീകം മാത്രമല്ല കാർമ്മികൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ദൈവജനത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയും കൂടെയാണ് അത് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ കൂതാശാ ഭാവത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അനാഫ്രയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാർമ്മികൻ ഒത്തിരി ഈ പെറ്റീഷനിൽ പ്രയറുകൾ ചൊല്ലുന്നു അതായത് ഞാൻ അയോഗ്യനാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പ്രാർത്ഥന അപ്പൊ അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ അയോഗ്യനാണ് എന്ന് കാർമ്മികൻ പറയണമെങ്കിൽ അറ്റ് ദാറ്റ് മോമെന്റ് ഹി ഈസ് നോട്ട് ദ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ് ബട്ട് ഹി ഈസ് ദ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഗോഡ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ അയോഗ്യനാണ് എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല മാത്രമല്ല ഈ കാർമ്മികന്റെ ഈ പ്രാർത്ഥനകളിലെല്ലാം അയോഗ്യനായി എനിക്ക് വേണ്ടിയും ഈ ദൈവജനത്തിന്റെയും കടങ്ങളും പാവങ്ങളും പൊറുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ കാർമ്മികൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് ദൈവജനത്തിന്റെ പ്രതിനിധിയും കൂടെയാണ് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ കാർമ്മികന് രണ്ട് സിംബോളിസം ഉണ്ട് ഈസ് ദ സിമ്പിൾ ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ആൻഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ സിമ്പിൾ ഓഫ് ദ രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടരൻ മധുബഹ ശുശ്രൂഷികൾ മധുബഹ ശുശ്രൂഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പട്ടം കിട്ടിയവരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീക്കന്മാര് ശംശാനാമാര് ഹൗപതിയാക്കുവാന സർദീക്കന്മാര് കാറോന 
പറ പട്ടം കിട്ടിയത് അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മതഭാശുശ്രൂഷി എന്നാൽ നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ ദേവാലയത്തിൽ കുട്ടികളൊക്കെയാണ് മതഭാശുശ്രൂഷികൾ എങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിൽ അത്രയും മാത്രം അത്രയും ഡീക്കന്മാരില്ല സുനാശന്മാരില്ല അല്ലെങ്കിൽ പുതിയാക്കാനന്മാരില്ല ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുട്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയവരോ ഒക്കെ പട്ടം കിട്ടാത്തവർ മതപ്രകാശ ശുശ്രൂഷകളായിട്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് എന്നോർത്ത് ഫസ്റ്റ് ഇനി ഈ മതപ്രകാശ ശുശ്രൂഷകൾ ആരുടെ പ്രതീകമാണ് അത് നമ്മുടെ ഓർദോയിലൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ശംശാനാമാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗബ്രിയേൽ മാലാഹയുടെയും നിഖായേൽ മാലാഹയുടെയും ഒക്കെ പ്രതീകമാണ് ഗബ്രിയേൽ മാലാഹ എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ നിയമം ലേഖനം വായിക്കുന്ന ശംശാന ഗബ്രിയേൽ മാലാഹയുടെയും പഴയ നിയമം വായിക്കുന്ന ശംശാന നിഖായേൽ മാലാഹയുടെയും ഒക്കെ പ്രതീകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു ചെറിയ ശുശ്രൂഷികളൊക്കെ മാലാഖമാരുടെ പ്രതീകങ്ങളായിട്ട് നിലകൊള്ളുകയാണ് അപ്പം അവർക്ക് അത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഈ കുട്ടികളെയൊക്കെ കുർബാനയ്ക്ക് കൂടാൻ സഹായിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ടീച്ച് ദൻ ദാറ്റ് ഇതൊരു വളരെ സൈക്രഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മിനിസ്ട്രിയാണ് ഒരു ശുശ്രൂഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിലുള്ള പ്രധാന മാലാഖമാർ ചെറിയ മാലാഖമാരൊന്നും അല്ല മുഖ്യദൂതന്മാർ എന്ന് പറയുന്ന ഗബ്രിയേല് മിഹായേല് റഫായേല് എന്നിവരുടെ ഒക്കെ സിമ്പിൾസ് ആയിട്ടാണ് ഈ മധുബഹാ ശുശ്രൂഷകൾ നിലകൊള്ളുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ആൾക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗായക സംഘമാണ് ഗായക സംഘം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ട പ്രാർത്ഥനയിൽ ക്രോവയന്മാരുടെ ആയിരങ്ങൾ ഹല്ലേലൂയ പാടുന്നു സ്രാപ്പയന്മാരുടെ പതിനായിരങ്ങൾ പരിശുദ്ധൻ എന്ന് പ്രകീർത്തിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ പാട്ട് പാടുവാണ് നിരന്തരം പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുവാണ് അപ്പം ഈ ക്രോവയന്മാരുടെയും സ്രാപ്പയന്മാരുടെയും പ്രതീകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അടയാളമാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗായക സംഘം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് പഠിച്ചവർ അല്ലെങ്കിൽ അച്ഛന്മാരും മിത്രന്മാരും ഒക്കെ പറഞ്ഞു തരാറുണ്ട് ഈ രണ്ട് പേര് നിന്ന് പാടുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ബെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് പാടുന്നതാണ് നല്ലത് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കാര്യമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മൾ കണ്ടു എന്താ കണ്ടത് ക്രോവയന്മാരുടെ രണ്ടു പേരെന്നോ സ്രാപ്പന്മാരുടെ രണ്ടു പേരെന്നോ അല്ല നമ്മളവിടെ കണ്ടത് ക്രോവന്മാരുടെ ആയിരങ്ങളും സ്രാപ്പന്മാരുടെ പതിനായിരങ്ങളും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു സിംബോളിസം അവിടെ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ടു പേര് രണ്ട് മൈക്ക് വെച്ച് പിടിച്ചു നിന്ന് പാടിയ ശരിയാവത്തില്ല കാരണം അവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാകണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഷുഡ് ബി ദയർ ബിക്കോസ് ദേ ആർ റെപ്രസെന്റിങ് ദ ഹെവൻലി കോയർ ഓഫ് കെറൂബിൻ ആൻഡ് സെറാഫ് സ്വർഗത്തിലുള്ള ഗായക സംഘമായ ആയിരങ്ങളും പതിനായിരങ്ങളും ഉള്ള കോവയന്മാരുടെയും സ്രാപ്പയന്മാരുടെയും പ്രതീകമായിട്ടാണ് ഈ ഗായക സംഘം നിൽക്കുന്നത് സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എ ഗ്രൂപ്പ് അപ്പം ആ ഒരു സിംബോളിസം തന്നെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇനി നാലാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവജനം ഹൈക്കലായിൽ നിൽക്കുന്ന ദൈവജനം ഈ ദൈവജനം ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സഭയുടെ പ്രതീകമാണ് ദൈവജനം ഭൂമിയിലുള്ള സഭയുടെ പ്രതീകമാണ് അപ്പം ഇനി ഈ നാല് ഗ്രൂപ്പുകളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താ കാർമ്മികൻ മധുബഹാ ശുശ്രൂഷി ഗായക സംഘം ദൈവജനം ഇത് തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് കാർമ്മികനും ഗായക സംഘവും മധുബഹാ ശുശ്രൂഷികളും എല്ലാം വരുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ദൈവജനത്തിൽ നിന്നാണ് ദൈവജനത്തിൽ നിന്ന് എടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് കാർമ്മികനും മധുബഹാ ശുശ്രൂഷികളും ഗായക സംഘത്തിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രൂപ്പുകളെല്ലാം ഈ അടയാളമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ ഗ്രൂപ്പുകളെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന റിലേറ്റഡ് അതുകൊണ്ട് ഓർക്കുക നമ്മൾ ദേവാലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ അച്ഛനാണ് കുർബാന ചെല്ലുകയാണെങ്കിൽ കാർമ്മികനായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഐ ആം എ സിമ്പൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡീക്കൻ മിനിസ്ട്രി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വരിശത്ത് കുർബാന മിനിസ്ട്രി ചെയ്യുമ്പോൾ ഹീസ് എ സിമ്പൽ ഒരാൾ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ ഹീസ് എ സിമ്പൽ ഇനി ഈ പള്ളിക്കകത്ത് കുർബാനയ്ക്കായിട്ട് നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും സിമ്പലായി മാറുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പള്ളിയിൽ ഭക്തിയോടെയും ശ്രദ്ധയോടെയും നിൽക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം അതാണ് ബിക്കോസ് വി ഹാവ് ബിക്കം എ ലിറ്റർജിക്കൽ സിമ്പൽ നമ്മളൊരു ആരാധനാക്രമപരമായിട്ടുള്ള ഒരു അടയാളമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും അവിടെ നിലകൊള്ളുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം അ
അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സിമ്പൽ എന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യം അപ്പവും വീഞ്ഞുവാ അപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോയുടെ ശരീരത്തിന്റെ സിമ്പലും വീഞ്ഞ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോയുടെ രക്തത്തിന്റെ സിമ്പലുമാണ് അത് ഈശോ തന്നെ സ്ഥാപിച്ചതാണ് ആ ഒരു സിമ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് നമുക്കറിയാം ദ ദ റിയൽ പ്രസൻസ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഈശോയുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു സാന്നിധ്യം ഈ അപ്പത്തിലും വീഞ്ഞിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ അത് അപ്പത്തിന്റെ അത് ഈശോ തന്നെയാണ് അപ്പോ അല്ല ഈശോയെ തന്നെയാണ് ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് റിയൽ സിമ്പിൾ ആണ് ഇതുപോലെ തന്നെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒത്തിരി സിമ്പിൾസ് നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലുണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഗോസ്ബൽ ഗോസ്ബൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോയുടെ സിമ്പിൾ ആണ് സ്ലീവ കുരിശ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈശോയുടെ സിമ്പിൾ ആണ് അതിന് പിതാക്കന്മാര് സുവിശേഷം ഈശോയുടെ ആത്മാവിന്റെയും സ്ലീവ ഈശോയുടെ ശരീരത്തിന്റെയും പ്രതീകമാണ് എന്ന് സൊറിയാന പിതാക്കന്മാര് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബേമയിലുള്ള മേശ ബേമയിലുള്ള നമ്മൾ ബേമ അതിന്റെ മേശ അതെന്താണ് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് കാണാം ഈ മേശയിലിരിക്കുന്ന രണ്ട് തിരികൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ രണ്ട് തിരികൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണ നമ്മളെല്ലാവരും മൂന്നാണല്ലോ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ മാത്രം ഈ മേശയിൽ രണ്ട് തിരിയായിട്ട് വെക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അതൊരു സിമ്പിൾ തന്നെ എന്ത് സിമ്പിൾ ആണ് ഈ പഴയ നിയമം വായിക്കുന്ന ആ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ വിളക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ നിയമത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന വിളക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ നിയമത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ലേഖനം വായിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്ന വിളക്ക് പിടിക്കുന്നത് മറ്റേ പഴയ നിയമത്തിന് വിളക്ക് പിടിക്കാത്തതിന്റെ കാരണം ഷോസ് ദ പ്രയോ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് അതായത് പുതിയ നിയമമാണ് പഴയ നിയമത്തിന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ലേഖനം വായിക്കുമ്പോൾ മാത്രം ഒരു വിളക്ക് പിടിക്കുന്നത് എന്നാൽ അത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഗോസ്ബൽ വായിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് വിളക്കും പിടിക്കുന്നു കാരണം ഗോസ്ബൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പഴയ നിയമത്തിന്റെ പൂർത്തീകരണം അതുകൊണ്ട് രണ്ട് രണ്ട് വിളക്കും പിടിക്കുന്നു ആ രണ്ട് വിളക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾസ് ആണ് ഇനി മധുബഹായുടെ അവിടെ ആ കിത്തിയയിലൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുന്ന വിളക്കുകൾ അതെന്താണ് ഈ പറയുന്ന സ്വർഗത്തിലുള്ള കരൂബുകൾ കരൂ കരൂബിൻ എന്ന് പറയുന്നത് കരൂബുകളുടെ പ്രതീകമാണ് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്കറിയത്തില്ല നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് വളരെ പഴയ പള്ളികളിലൊക്കെ പരപ്രാതമായിട്ടുള്ള പള്ളികളിലൊക്കെ ഇന്ന് അതൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം ഈ മധുബഹായുടെ അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന വിളക്കിന്റെ സ്റ്റാൻഡിന് ഈ പറയുന്ന മാലാഖമാരുടെ ഒരു രൂപം കൊത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ചമ്പക്കുളം പള്ളിയിലൊക്കെ അങ്ങനത്തെ സ്റ്റാൻഡുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു രൂപുകളുടെ രൂപം കൊത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡുകളിലാണ് ഈ വിളക്ക് കത്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് മധുബഹായുടെ അതിഥിയെ വെക്കുന്ന വിളക്ക് അപ്പൊ നോക്കി അവിടെ ഉണ്ട് ഈ ഒരു സിമ്പോളിസം എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും സിമ്പോളിസം ഉണ്ട് തൂരിപ്പ് ധൂപക്കുറ്റി ഉണ്ട് ധൂപക്കുറ്റി ധൂപ ആ ആ ഒരു വസ്തു ഉണ്ട് നാല് ചങ്ങലയൊക്കെ ഉള്ള വസ്തു അതിനൊരു സിമ്പോളിസം ഉണ്ട് അതും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് നമുക്കത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഇത്രയും നാളും ഇത് മനസ്സിലാക്കിയില്ലല്ലോ എന്ന് നമുക്ക് ചിലപ്പം തോന്നിപ്പോകും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ധൂപക്കുറ്റി ആ ധൂപക്കുറ്റിയിൽ എത്ര ചങ്ങലകളുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഒരു നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു ധൂപക്കുറ്റി ആണെങ്കിൽ അതിൽ നാല് ചങ്ങലകളാണ് ഉള്ളത് മൂന്ന് ചങ്ങലകൾ ആ രണ്ട് കപ്പ് കപ്പുകളിലേക്ക് പോകും ഒരെണ്ണം ആ ഒരു അതിന്റെ നടുക്കോട്ട് അത് അത് ആ ഒരു ചങ്ങല വെച്ചാണ് ഇത് പൊക്കുകയും അടക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും നാല് ചങ്ങലകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ സിമ്പിൾ റിലീജിയസ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുക ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാലെണ്ണം ഉള്ളത് എന്താണ് സുവിശേഷങ്ങൾ അല്ലെ നാല് സുവിശേഷങ്ങളാണ് ഇനി ഇൻ ദ നെയ്ച്ചർ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നാലെണ്ണം ഉള്ളത് നാല് ഡയറക്ഷൻസ് ആണ് നാല് ദിക്കുകളാണ് ഓക്കെ റിമെമ്പർ ഇറ്റ് നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ നാല് ദിക്കുകൾ നോർമലായിട്ടുള്ള ഒരു രൂപ കുറ്റിയാൽ ഓരോ ചങ്ങലയിലും മൂന്ന് മണികൾ വെച്ച് കാണും മൂന്ന് മണികളുണ്ട് ഇപ്പം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ചില ചിലടുത്ത് ചില ചില ധൂപകുറ്റിയൊക്കെ പുതിയതൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ മണിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ധൂപകുറ്റി കണ്ടിട്ടുണ്ട്
പന്ത്രണ്ട് സ്നേഹന്മാരാണ് അല്ലെ പന്ത്രണ്ട് സ്നേഹന്മാര് ഇനി ഈ ധൂപം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്വരം കേൾക്കും ഈ മണികളിൽ നിന്ന് ഒരു സ്വരം കേൾക്കും ഇനി ഈ ചങ്ങലയെല്ലാം വന്ന് ബന്ധിപ്പിച്ച് നിൽക്കുന്നത് എവിടാണ് ഈ നടുക്കത്തെ ചങ്ങല വന്ന് മുട്ടി നിൽക്കുന്ന എവിടാണ് ഈ മേളിലുള്ള ആ കപ്പിന്റെ മേളിൽ ഒരു സ്ലീവാൻ ആ സ്ലീവായാലാണ് വന്ന് മുട്ടി നിൽക്കുന്നത് അതായത് ഈശോയെ വന്ന് മുട്ടി നിൽക്കുന്നത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് ഈശോയുടെ സുവിശേഷം നാല് സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ട് സ്ലീഹന്മാര് നാനാ ദിക്കുകളിലും നാല് ഡയറക്ഷനിലും പോയി പ്രസംഗിച്ചു ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ സ്വരമാണ് ധൂപം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് സി ദ ബ്യൂട്ടി അല്ലെ നമ്മൾ ഇത് ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്വരം അത് ചുമ്മാ ഒരു സോളംനിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള സ്വരം ഒന്നും അല്ല പന്ത്രണ്ട് സ്ത്രീകന്മാര് ലോകമെമ്പാടും അല്ല നാല് ദിക്കുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകമെമ്പാടും പോയി ഈശോയുടെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു ഇനി ആ സ്വരം കേൾക്കുമ്പോൾ വാട്ട് ഷുഡ് ഐ തിങ്ക് ഞാനും ഇതുപോലെ തന്നെ ഈശോയുടെ ഒരു ശിഷ്യനാണെന്നും ഈശോയുടെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കാൻ എനിക്കും ബാധ്യത ഉണ്ട് എന്നും ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഇനി അത് മാത്രം ഈ പരിമളം എന്ന് പറയുന്നതും സുവിശേഷമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതായത് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയാണ് കാരണം ഈ സുവിശേഷത്തിന് മുമ്പുള്ള ധൂപമുണ്ട് ആ ധൂപ ആശീർവദിക്കുകയല്ല കാരണം തന്നെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പാപിനിയായിട്ടുള്ള മറിയ ഈശോയുടെ ശിരസിൽ തൈലം പൂശിയപ്പോൾ ആ ശിരസിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട ആ പരിമളം ഈ ധൂപത്തോടുകൂടെ കലരുമാറാകട്ടെ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആ പരിമളം എന്ന് പറയുന്നതും സുവിശേഷം തന്നെ ഈ സുവിശേഷം മുഴുവൻ പ്രസരിപ്പിക്കുക എന്ന പരിമളം എന്താണ് പ്രസരിക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈശോയാകുന്ന പരിമളത്തെ ലോകം മുഴുവൻ പ്രസരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതും ഈ മണം നമ്മളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ മണത്തിന് മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഉണ്ട് എല്ലാ സെൻസസും വെച്ച് ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കുക എന്നുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് ലിറ്റർ ജിയിൽ നമ്മള് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ നമ്മൾ വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് സോ വി ആർ സെൻസിങ് ത്രൂ അവർ ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സ്പർശിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ നാവിൽ നമ്മൾ ഈശോയെ സ്പർശിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ദൈവത്തെ നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യം കൂടാണ് ഈശോയാകുന്ന പരിമളം ആ ഒരു മണം ഉണ്ടല്ലോ ആ സുഗന്ധം അവിടെ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിമളം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുക നോക്കി ലിറ്റർ ചെയ്ത് ഈ ഫൈവ് സെൻസസ് വെച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സിംബോളിസം കൂടെ അതൊക്കെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയി ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇനി നമ്മൾ പതുക്കെ സമയം ഉണ്ടോന്ന് അറിയത്തില്ല പതുക്കെ മുന്നോട്ട് പോകണം ജസ്റ്റേഴ്സ് ആംഗ്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യത്തിനും മീനിങ്ങാണ് ഉദാഹരണം നിൽക്കുന്നതിന് അർത്ഥമുണ്ട് മുട്ടുകുത്തുന്നതിന് അർത്ഥം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇരിക്കുന്നതിന് അർത്ഥമുണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏർ നപസായൊക്കെ പാടി സർവാധിപനായ പാടി ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ക്ഷീണിക്കും അപ്പം പഴയ നിയമ വായനം വന്നു ആശ്വാസമായി നമുക്കങ്ങ് ഇരിക്കാം എന്നാണോ അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു ക്ഷീണം മാറ്റാൻ അല്ല പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലങ്ങളിലേ നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ എപ്പോഴാന്ന് പറയും അല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇപ്പം കാലുവേദന വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ലിറ്റർജിയുടെ സമയത്ത് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സമയങ്ങൾ പഴയ നിയമ വായന ലേഖന വായന സുവിശേഷ പ്രസംഗം ഇനി പ്രാസയാണെങ്കിൽ ലേഖനത്തിന് മുമ്പ് ഒരു ദുർഗാമയുണ്ട് ദുർഗാമ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യാഖ്യാന ഗീത ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് സുവിശേഷത്തിന് മുമ്പ് ഒരു വ്യാഖ്യാന ഗീത ഉണ്ട് വിശ്വാസികളെ കഴുത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ലേഖനത്തിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ സകലേശ്വരനാണ് ഈ അഞ്ച് സ്ഥലത്തെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ട്രഡീഷണലി പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം ഈ അഞ്ച് സമയങ്ങളും ടീച്ചിങ് ടീച്ച് ചെയ്യുക പഴയ നിയമ വായന പ്രബോധനമാണ് ടീച്ചിങ് ആണ് ലേഖന വായന പ്രബോധനമാണ് സുവിശേഷ പ്രസംഗം പ്രബോധനമാണ് ദുർഗാമകൾ പ്രബോധനങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു ടീച്ചിങ് മെതേഡ് എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾ നിൽക്കും ബാക്കിയുള്ളവര് ഇരിക്കും അത് തന്നെയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോണ്ടസ്റ്റിലൊക്കെ അത് വളരെ റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ടീച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കേൾക്കാൻ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ക്ഷീണം വന്നതുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം 
വിട്ടുകുത്തുന്നതിന് അനുതാപത്തിന്റെ അർത്ഥം കൊണ്ട് നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈശോ തന്റെ രസകാല രഹസ്യങ്ങളിലൂടെ പുത്രസ്ഥാനം മക്കൾ എന്ന സ്ഥാനം നമുക്ക് നൽകി അടിമകളല്ല ദാസന്മാരല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതൊരു ഒരു നമുക്ക് തന്ന സ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുക ഒട്ടുകുത്തുന്നു അനുതാപ ശുശ്രൂഷയുടെ സമയത്ത് പാവത്തിന്റെ പാവത്തെ കുറിച്ചുള്ള ബോധ്യമൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇനി അച്ഛന്മാരാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി ആക്ഷൻസ് ഉണ്ട് കൈ വിരിച്ച് നിന്നുകൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് കൈ ഉയർത്തി പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഇതിനെല്ലാം വളരെയധികം തല കുനിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയുണ്ട് ഈ ഓരോ ജസ്റ്ററിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അർത്ഥം നമ്മൾ സമാധാനം നൽകുന്നത് ഒരു ജസ്റ്ററാണ് ബലിപീഠം ചുംബിക്കുന്നത് ഒരു ജസ്റ്ററാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ലീവ അപ്പൊ സിസ്റ്റർ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ മൂന്ന് വരലുകൾ വെച്ച് രണ്ട് വരല് വെള്ളയോട് ചേർത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ സ്ലീവ വരയ്ക്കുന്നു അതൊരു സിമ്പലാണ് ഒരു ജസ്റ്ററാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാനുണ്ട് ഇതെല്ലാം സിംബോളിക് ആക്ഷൻസ് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ജസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകരുത് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാര്യം എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ എവരി ജസ്റ്റർ ആവശ്യമില്ലാത്ത അടുത്തും അസുഖമുള്ള കാര്യമല്ല മുട്ടുകുത്തേണ്ട അടുത്തേ മുട്ടുകുത്താവുള്ളൂ എന്നുള്ളതും ഇരിക്കേണ്ട സമയത്ത് ഇരിക്കാവുള്ളൂ എന്നും നിൽക്കേണ്ട സമയത്ത് നിൽക്കണം എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഈച്ച് ജസ്റ്റർ ഇസ് എ സിമ്പിൾ അതുകൊണ്ട് ഓർക്കുക നമ്മൾ ദേവാലയത്തിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ സൂക്ഷിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമുക്കിപ്പോൾ അസുഖം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും അത് എക്സെപ്ഷൻ ആണ് അല്ല എങ്കിൽ സഭ അനുശാസിക്കുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഒരു ശരി ഈ ജസ്റ്ററിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് പ്രൊസഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊട്ടക്ഷന നമ്മുടെ ലിറ്ററിൽ വളരെയധികം പ്രൊസഷൻസ് അത് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് പ്രൊസഷന്റെ ഒരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ലിറ്ററിജിയെ ആക്റ്റീവ് ആക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പ്രൊസഷൻസ് നമ്മളിപ്പം സെക്കൻഡ് വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിന്റെ ഒക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടീച്ചിങ് ആയിരുന്നു ആക്റ്റീവ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ദ ഫെയ്ത്ഫുൾ എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ ഓറിയന്റൽ ലിറ്ററിജിയുടെ ഒക്കെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ലാറ്റിൻ ലിറ്ററിജിയും ഓറിയന്റൽ ലിറ്ററിജിയും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ലാറ്റിൻ ലിറ്ററിജിയിൽ ഈ സെലിബ്രേറ്റീവ് ആസ്പെക്ട് അത്രമാത്രം ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷോർട്ടാണ് അതേസമയം ആഘോഷങ്ങളൊന്നും അധികമില്ല പക്ഷെ ഈ ഓറിയന്റൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ ലിറ്ററിജി എടുത്ത് നോക്കിക്കേ ഭൂപം വിളക്ക് പിടിക്കുന്നു അങ്ങോട്ട് നടക്കുന്നു അച്ഛൻ അവിടെ പോയി സുവിശേഷം പോയി എടുത്തോണ്ട് വരുന്നു അപ്പൊ ധൂപമുണ്ട് പിന്നെ നമുക്കിട്ട് മണികളാണ് മസ്കാനീഷ എന്ന് പറയുന്ന മണികളുണ്ട് പിന്നെ സോളംനെറ്റി വളരെ അധികം നമ്മുടെ നമ്മുടെ കുർബാനയിൽ ഇതൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും എന്തിനാണ് ഈ സോളംനെറ്റി ഫെയ്ത്ഫുൾ ഷുഡ് ബി ആക്റ്റീവ് ആക്റ്റീവ് ആക്കുകയാണ് ഇതൊരു സോളംനെറ്റി ഉണ്ട് അതേസമയം അതിന്റെ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ കാര്യങ്ങളോട് ഉണ്ട് ആക്റ്റീവ് ആകുകയാണ് നമ്മൾ അനേകം പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കുരു സ്ലീവ വരയ്ക്ക് എന്തിനാണ് ആക്റ്റീവ് ആകുകയാണ് ധൂപം ഇങ്ങനെ ദേവാലയത്തിന്റെ പുറകു വരെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ധൂപം നമ്മുടെ സൈഡിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചൊന്ന് കുമ്പിടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ലീവ വരയ്ക്കുന്നു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആക്റ്റീവ് ആവുക നമ്മൾ ഒരു സിമ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അല്ലെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി ആക്റ്റീവ് ആക്കുന്ന ഒത്തിരി എലമെന്റ്സ് നമ്മുടെ കുർബാനയിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കുർബാന മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പല ലിറ്ററിജിയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈവൻ യാമ പ്രാർത്ഥനയിൽ പോലും ഉണ്ട് പ്രദക്ഷിണങ്ങൾ അതുപോലെ എന്താണ് ഈ പ്രദക്ഷിണങ്ങൾ പ്രദക്ഷിണങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുർബാനയിലുള്ള പ്രദക്ഷിണങ്ങൾ ആദ്യത്തെ പ്രദക്ഷിണം എന്താണ് ബലിപീഠത്തിന്റെ അവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്നു സുവിശേഷ പ്രദക്ഷിണം എന്താണ് ബലിപീഠത്തിന്റെ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു സുവിശേഷം ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് വരുന്നു പിന്നെ ഒരു പ്രദക്ഷിണം എന്ന് പറയുന്നത് കുർബാന സ്വീകരണത്തിന്റെ സമയത്തെ പ്രദക്ഷിണമാണ് അതൊരു നല്ല സിംബോളിസം ആണ് കേട്ടോ അത് എല്ലാവരും ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഈ കുർബാനയുടെ സമയത്ത് കുർബാന സ്വീകരണത്തിന്റെ സമയത്ത് രണ്ട് പ്രദക്ഷിണങ്ങൾ നടക്കുന്നു കുർബാന സ്വീകരണത്തിന്റെ സമയത്ത് സൈമുൾടേനിയസ് ഫസ്റ്റ് പ്രദക്ഷിണം എന്ന് പറയുന്നത് കാർമികനും ശുശ്രൂ
രണ്ട് പ്രദക്ഷിണങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരും ഈ പ്രദക്ഷിണത്തിന് ഈ കാർമികനൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് വളരെ സോളമായിട്ടുള്ള കുർബാനയ്ക്ക് ഈ കാർമികന്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ കുട്ടികളൊക്കെ വിളക്ക് പിടിച്ച് പിടിച്ച് നിൽക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കാരണം ഈ സ്വർഗവാസികളെല്ലാം കൂടെ ഒരാളല്ല ഈശ മാത്രമല്ല വരുന്നത് മാലാകമാരും എല്ലാവരും കൂടെ ഇറങ്ങി വരുവാണ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം ജനം എല്ലാം കൂടെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെയൊക്കെ നാട്ടിലാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള പള്ളികളിൽ ഈ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി ലൈനായിട്ട് നിന്ന് ടച്ചമാര് കൊണ്ട കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി മിനിസ്റ്റേഴ്സ് കൊണ്ട കൊടുക്കുന്ന ഒരു പതിവുണ്ട് അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്ത് പോലും ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ആ പ്രധാന കാർമികന് നട മുന്നി വന്ന് നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചു പേർക്ക് മുന്നി വന്ന് നിൽക്കും മുന്നോട്ട് വന്ന് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു സിംബോളിസം ഉണ്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഒത്തിരി പേരുള്ള വലിയ വലിയ പള്ളികളിൽ കുറച്ചും കൂടെ പെട്ടെന്ന് കുർബാന കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ ആ ഒരു സിംബോളിസം നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം വേറൊരു ജസ്റ്റർ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഈ സിംബോളിസത്തിന്റെ നമ്മള് നിങ്ങളവിടെ കുർബാന നാവിലാണോ കയ്യിലാണോ സ്വീകരിക്കുന്നത് എനിവേ ട്രഡീഷണലി കയ്യിലാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നാവി സ്വീകരിക്കുന്നു ആ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ പോലും ഒരു മീനിങ് ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് താഴെ അത് നർസായിയുടെ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ആണ് ഇടത് കൈ താഴെ വെച്ചിട്ട് വലത് കൈ മുകളിൽ വെച്ചാണ് കുർബാന സ്വീകരിക്കുന്നത് ആ ചുമ്മാ ഇങ്ങനൊന്നും അല്ല വെക്കുന്നത് എന്ത് ആകൃതിയിലാണ് സ്ത്രീവായുടെ ആകൃതിയിൽ പുരുഷന്റെ ആകൃതിയിൽ കൈ വെക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ഇപ്പം പുരുഷൻ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് എന്നാ ഇരിക്കട്ടെ കൈ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടല്ല നമ്മൾ അവിടെ കൈ വെക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഒരു സിംബോളിസം ഉണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബെനഡിക്റ്റ് മാർപ്പാപ്പ പറയുന്നുണ്ട് ഈ അപ്പമാകുന്ന ഈശോ ജീവനുള്ള അപ്പമാണല്ലോ ഈശോ നമ്മളത് പാടുന്നൊക്കെയുണ്ട് ഈശോയ്ക്ക് ജീവനുണ്ട് ഇപ്പം ജീവനുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ജീവനുള്ള ആളാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുകയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് കൈ ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങളെ കുറിച്ച് അത് പറയാൻ പറ്റും ഇഫ് സോ ദിസ് ലിവിങ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് വോട്ട് ഇസ് ഇ ഡൂയിൽ എന്താണ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ഈശോ ചെയ്യുന്നത് അതിന് ബെനഡിക്റ്റ് മാർപ്പാപ്പ ബെനഡിക്റ്റ് പതിനാറോ മാർപ്പാപ്പ പറയുന്നുണ്ട് ഈശോ ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി പീഡ സഹിക്കുകയാണ് മരിക്കുകയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു ചിന്ത ഉള്ള നല്ലതാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കാൻ വരുന്നു ഈശോ ഇപ്പോഴും എനിക്ക് വേണ്ടി ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാന സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഈശോ എനിക്ക് വേണ്ടി പീഡ സഹിക്കുകയാണ് മരിക്കുകയാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഈശോയുടെ പെസഹ രഹസ്യങ്ങളാണ് ഇനി ഞാൻ എന്തിനാ ഈ കൈ ഇങ്ങനെ കുരിശാകൃതിയിൽ വെക്കുന്നതെന്നറിയാമോ ഐ ആം ഓൾസോ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഇൻ ദിസ് പാസ്കൽ മിസ്റ്ററി ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഈശോയുടെ പെസഹ രഹസ്യങ്ങൾ ഈശോയുടെ പെസഹ രഹസ്യങ്ങളാണല്ലോ സ്ലീവ ഈശോയുടെ പീഡാസഹനവും കുരിശു മരണവും ഉത്ഥാനമുള്ള സ്ഥലമാണ് സ്ലീവ അപ്പം ഈശോയുടെ പെസഹ രഹസ്യങ്ങളോട് പീഡാസഹനങ്ങളോട് മരണത്തോട് ഉത്ഥാനത്തോട് ഞാനും പങ്കുചേരുന്നു എന്നാണ് ഈ കൈ ഇങ്ങനെ സ്ലീവ ആകൃതിയിൽ വെക്കുന്നതിന്റെ സിംബോളിസം ഓക്കെ നമ്മൾ അറിയാതെ വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള പിതാവ് അതിനൊരു ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം നോക്കിക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിനും ചെസ്റ്റേഴ്സിന് പ്രദക്ഷിണങ്ങൾക്ക് ഒക്കെ അർത്ഥമുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇഷകല സമയം അതാണ് ഈ സൈക്രട്ട് സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്രട്ട് ടൈമിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല സൈക്രട്ട് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് ഒമ്പത് കാലങ്ങളാണ് ഒരു പക്ഷെ ലിറ്റർജി ഓഫ് ദ അവേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഒരു നിങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്യാദറിങ്ങിൽ പറഞ്ഞതിനാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലിറ്റർജി ഓഫ് ദ അവേഴ്സിനെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒമ്പത് കാലങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത് മംഗളവാർത്ത പെറവിക്കാലം തുടങ്ങി പള്ളിക്കൂദാശ കാലത്തിൽ അവസാനിക്കുന്നു ഓക്കെ യു വുഡ് ബി ഫാമിലിയർ വിത്ത് ദാറ്റ് അടുത്തത് സൈക്രട്ട് സ്പേസ് ആണ് സൈക്രട്ട് സ്പേസ് സൈക്രട്ട് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വിശുദ്ധ സ്ഥലം
പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കായിട്ട് നിന്റെ ഇടവക ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തീർത്ഥം നീ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കായിട്ട് നിന്റെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാണ് നിന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തീർത്ഥം തീർത്ഥാടനം എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സൈക്രഡ് സ്പേസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് സൈക്രഡ് സ്പേസ് ഈസ് ദ ചേർച്ച് ഈ പറയുന്ന പള്ളിയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിശുദ്ധ സ്ഥലം നമ്മൾ ഈ ദേവാലയത്തിലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു ചിന്ത പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കായിട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ് ഞാനൊരു തീർത്ഥാടനം നടത്തുവാണ് എന്നൊരു ചിന്ത ഉണ്ടാകുന്നത് നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പള്ളിയിലോട്ട് വരുന്ന വഴിക്ക് ഉള്ള മറ്റ് പല ബിസിനസ്സുകളും നമ്മൾ നിർത്തും ആ ബിസിനസ്സുകൾ നിർത്തിയാൽ ഉള്ളൊരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കായിട്ടുള്ള ഒരുക്കം ശരിയാകും പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്കായിട്ടുള്ള ഒരുക്ക ശരിയായാലും കൃപ കിട്ടും നല്ല ജീവിതം നയിക്കാനും പറ്റും സോ ഈ ഒരു ചിന്ത ഐ ആം ഗോയിങ് ടു എ സൈക്രഡ് സ്പേസ് ഫോർ ദ യുക്കരിസ്റ്റ് എന്നൊരു ചിന്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പരിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പണം ഒത്തിരി മെച്ചപ്പെടും ഈ എന്താണ് ഈ സൈക്രഡ് സ്പേസ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് കാണാം നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഒരു കോൺടെക്സ്റ്റിൽ അതിൻ്റെ ഒരു പെർഫെക്ഷനിലൊന്നും കാണണം ഇല്ല ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ ഭാവിയിലതാകാം എങ്കിലും ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഐഡിയലായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഐഡിയലായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ ഒരു ഈസ്റ്റ് സിറിയ പള്ളി എങ്ങനെ ഇരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീറോ മലബാർ പള്ളി എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്ന് പറയാം ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പള്ളിയുടെ എഡിഫിസിന് പുറത്ത് ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്നാമത്തേതാണ് പഴയ പള്ളികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ട് ചുറ്റുമതിൽ എന്ന് പറയും നമുക്കൊരു ഹിന്ദു കൾച്ചറൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമല്ലോ ഈ അമ്പലങ്ങൾക്കൊക്കെ ചുറ്റുമതിൽ ഈ അമ്പലങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമതിൽ ആ മതില് ചുമ്മാ പണിതിരിക്കുമല്ല ആ മതിലിൻ്റെ അകത്ത് ചില വിളക്കൊക്കെ വെക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങളും വിളക്കോടു കൂടിയ മതിലാണ് ഇപ്പം പഴയ പള്ളിയിൽ ഇപ്പം ഞാൻ ഇപ്പം കണ്ടിട്ടുള്ളത് ചങ്ങനാശ്ശേരി കത്തീഡ്രൽ പള്ളിയിലെ പഴയ ഭാഗത്തുള്ള ചില മതിലുകളിൽ ഇതുപോലെ വിളക്കോടു കൂടിയ മതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്താണ് ഇത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇതൊരു സൈക്രഡ് സ്പേസ് ആണെന്ന് നമ്മളോട് ഇത് ചുമ്മാ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി പണിതിരിക്കുന്ന മതിലല്ല മറിച്ച് ആഫ്റ്റർ ദിസ് പ്ലേസ് ദിസ് വോൾ ദ പ്ലേസ് ഈസ് സൈക്രഡ് എന്ന് കാണിക്കാറുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ എന്തോ ഡോക്യുമെന്ററിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലണ്ടിലാണല്ലോ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ചില ലാറ്റിൻ പള്ളികളെ കുറിച്ചാണ് ഞാനിങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഈ പള്ളിയുടെ പുറത്ത് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയും നിങ്ങളൊന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്താൽ മതി ചില ഇതിയാളികളുടെ ദുഷ്ട രൂപികളുടെ ഒക്കെ സ്റ്റാച്യൂസ് പള്ളിയുടെ പുറത്ത് കാണാൻ സാധിക്കും എന്ന് പറയും ഞാൻ ഒന്ന് നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല എൻ്റെ ഡോക്യുമെന്ററീസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു സിംബോളിസം ഉണ്ട് സിംബോളിസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ദുഷ്ട ശക്തികൾക്കും തിന്മയുടെ ശക്തികൾക്കും ഒക്കെ ഇവിടം വരെ പ്രകോ പ്രവേശനമുള്ളൂ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ടില്ല എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഇതുപോലെ പള്ളിയുടെ പുറത്ത് ഇതുപോലുള്ള സ്റ്റാച്യൂസ് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറയുന്ന എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സൈക്രഡ് സ്പേസ് എന്നുള്ളത് ചുറ്റുമതിൽ ചുറ്റുമതിൽ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കാണുന്നത് പള്ളി മുറ്റമാണ് പള്ളി മുറ്റം നമുക്ക് ഉപയോഗം കഴിഞ്ഞ് വഴക്കുണ്ടാക്കാനുള്ള സ്ഥലമല്ല മറിച്ച് അത് സൈക്രഡ് സ്പേസ് ആണെന്നുള്ളതാണ് അതാണ് ഈ ചുറ്റുമതിലും അതിന്റെ നടുക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന കൽക്കുരിശും ഒക്കെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം അതാണ് ഇത് വഴക്കുണ്ടാക്കാനും ചുമ്മാ സില്ലിയായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങൾ നടത്താനുള്ള സ്ഥലമല്ല ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്ലേസ് വെയർ വെയർ ഈസ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വലിയ സ്ത്രീവായൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥാപിച്ച് പള്ളി മുറ്റത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാണ് ഇത് പ്രസൻസ് ഓഫ് ഗോഡിന്റെ സ്ഥലമാണ് റെവറൻസോടെ ഇവിടെ പെരുമാറണം എന്നാണ് ഈ പള്ളി മുറ്റം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പള്ളിക്കകം മാത്രം ഇനി ഓക്കെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ആ എഡിഫിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് മോണ്ടളം മോണ്ടളം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പള്ളിയുടെ പുറകിൽ കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ കിത്തി കൊണ്ട് മറയ്ക്കാത്ത അകത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ മോണ്ടളം എന്ന് പറയുന്നത് മോണ്ടളത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാമത് നമ്മളൊരു
ആ മാമുദീസാട്ട സമയത്ത് അകത്ത് ആ മാമുദീസ തൊട്ടിയുടെ അവിടെ ആ ശിശുവിനെ ആശീർവദിച്ച അകത്തുള്ള ഒരു തൈലമുണ്ട് വഞ്ചരിച്ച് ആശീർവദിച്ചിട്ട് കുട്ടിയുടെ കുട്ടിയെ ആശീർവദിക്കുന്ന ഒരു തൈലമുണ്ട് ആ തൈലത്തിന്റെ ഒരു പോർഷൻ ബാക്കി നമ്മൾ ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചു ആ തൈലമാണ് അതിന്റെ അടുത്ത് വരുന്ന മാമുദീസായിക്ക് ഈ മോണ്ടളത്തിൽ വെച്ച് ആ ശിശുവിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മാമുദീസാർത്തിയുടെ നെറ്റിയിൽ ഇത് സിംബോളിക് ആക്ഷൻ എന്താണെന്ന് പറയുക ഈ സിംബോളിക് സമയം എവറിബഡി ഇൻ ദിസ് ചർച്ച് ആർ ഈസ് റിലേറ്റഡ് എന്നുള്ളതാണ് ഈ സഭയിലുള്ള എല്ലാവരും ബന്ധപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ഈശോയുടെ മാവോസ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ എല്ലാവരും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുക അല്ലാതെ മാവോസ സ്വീകരിച്ച് ഞാൻ ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയല്ല ഞാൻ ഈ പള്ളിയിലെ അടുത്ത ആളോട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭയിലുള്ള അടുത്ത ആളോട് ഞാൻ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത മാംസ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ മുക്കിയ ആ സമയത്ത് പൂശിയ തൈലമാണ് അതിന്റെ ബാക്കി വരുന്നതാണ് അടുത്ത ആളെ പൂശിയത് ഓക്കെ അതിന്റെ ആ സിംബോൾ സംബന്ധിക്ക് എത്രമാത്രം മീനിങ്ഫുള്ളാണ് ഇനി ഇത് മോണ്ടളത്തിൽ വെച്ചാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് മോണ്ടളം എന്താ മോണ്ടളം എന്ന് പറയുന്നത് അയോഗ്യര് നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അയോഗ്യര് നിൽക്കേണ്ട സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ പള്ളികളിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല എന്നാ പോലും അയോഗ്യര് നിൽക്കേണ്ട എന്താ ആരാണ് ഈ അയോഗ്യര് അയോഗ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിലെ ശുശ്രൂഷ ഒരു ആഹ്വാനം നൽകി മാമുദീസ സ്വീകരിക്കുകയും ജീവന്റെ അടയാളത്താൽ മുതിരിതരാവുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടല്ലോ ആ പ്രാർത്ഥനയെ കാട്ടിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അതിനെ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുള്ള ഒരു എക്സ്ട്രാ പ്രാർത്ഥന ഒരു ഓപ്ഷനായിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മാമുദീസ സ്വീകരിക്കാത്തവർക്ക് പോകാം ജീവന്റെ അടയാളം സ്വീകരിക്കാത്തവർക്ക് പോകാം ഇന്ന് കുർബാന സ്വീകരിക്കാത്തവർക്കും പോകാം ഇനി അവരോട് പോകാൻ വീട്ടിലോട്ട് പോകാനല്ല പറയുന്നത് അവർ പോയി വാതിൽക്കൽ കാവൽ നിൽക്കുവിൻ എന്നാ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോണ്ടളത്തിൽ പോയി നിൽക്കാന്ന് പറയുന്നത് അല്ലാതെ വീട്ടിലോട്ട് പോകാനല്ല പറയുന്നത് മോണ്ടളത്തിൽ ഈ കൂട്ടരാണ് മോണ്ടളത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് മനസ്സിലായി മാമുദീസ സ്വീകരിക്കാത്തവര് ജീവന്റെ അടയാളം സ്വീകരിക്കുക ജീവന്റെ അടയാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കും തൈലാഭിഷേകമാണെന്ന് വിചാരിക്കും അല്ല കുമ്പസാരമാണ് അതായത് പണ്ട് നമ്മുടെ ട്രഡീഷനിൽ ഈ ഈ പറയുന്ന ഈ പ്രൈവറ്റ് കുമ്പസാരം ഇല്ല അതായത് കൂസായ കർമ്മം എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കുർബാനയുടെ സമയത്തൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കർമ്മമാണ് ആ കർമ്മത്തിന്റെ അവസാനം കാർമികൻ ഈ പാവയുടെ നെറ്റിയിൽ ഒരു കുരിശു വരയ്ക്കും അതിനെയാണ് ജീവന്റെ അടയാളം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആ കുരിശു വരച്ചതിന് ശേഷമാണ് ആരാധനയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിനാണ് ജീവന്റെ അടയാളം എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ പറഞ്ഞാൽ മാരക പാപം ചെയ്തിട്ടും കുമ്പസാരിക്കാത്തവർ എന്നാണ് ഇന്നത്തെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ അവരോടാണ് ജീവന്റെ അടയാളം സ്വീകരിക്കാത്തവര് പോയി നിൽക്കാൻ പറയുന്നത് പിന്നെ മൂന്നാമത്തേത് ക്ലിയർ ആണ് ആ കുർബാന സ്വീകരിക്കാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്തവർ അവിടെ പോയി നിൽക്കുക ഇനി അവരവിടെ പോയി മോണ്ടളത്തിൽ പോയി എന്നാ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം അകത്ത് കുറെ പേര് ആരാധന അർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ മോണ്ടളത്തിൽ നിൽക്കുന്നവരുടെ കടമ മോണ്ടളം എന്ന് പറയുന്നത് ലിറ്റർജിക്കൽ ഒരു സ്പേസ് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലിറ്റർജിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘടകം തന്നെയാണ് മോണ്ടലം ഇനി നമ്മൾ അകത്തോട്ട് കയറുവാണ് ആനവാതിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അകത്തോട്ട് കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈക്കല എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് ഹൈക്കല ഹൈക്കല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവജനം നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ട നാല് കൂട്ടരുണ്ടല്ലോ കാർമികൻ അത് വാശുശ്രൂഷി കായിക സംഘം ദൈവജനം ഈ ദൈവജനം നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഹൈക്കല എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈക്കല അതായത് ഒരു പള്ളിയുടെ മേജർ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൈക്കലയാണ് കാരണം ദൈവജനമാണല്ലോ കൂടുതലുള്ളത് അപ്പം മേജർ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹൈക്കല ഈ ഹൈക്കല എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ പ്രതീകമാണ് ഭൂമിയുടെ പ്രതീകമാണ് നമ്മൾ മുമ്പേ ദൈവജനത്തെ കുറിച്ച് പറയപ്പം കണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഭൂമിയിലുള്ള സഭയുടെ പ്രതീകങ്ങളാണ് ഈ ദൈവജനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഭൂമിയുടെ പ്രതീകമാണ് ഈ ഹൈക്കല ഇനി അടുത്ത സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് ബേമ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലമാണ് ബേമ ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആരും അതിന്റെ ഒരു പെർഫെക്ഷനിൽ ബേമ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എന്നുള്ളത് വളരെ സംശയമാണ് ഒരു വൺ പേഴ്സൻ്റ് ആൾക്കാർ പോലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല ബേമ ഇൻ ട്രഡീഷൻ അത് എവിടെ ഉണ്ടാകേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ പെർഫെക്ട് സെന്ററിലാണ്
ലേഖനവും പഴയ നിയമം ഒക്കെ വായിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡുകളുണ്ട് അച്ഛന്മാർ വായനയുടെ ഒക്കെ സമയത്ത് ഇരിക്കുന്ന കസേരകളുണ്ട് ബിഷപ്പിന്റെ ഒരു കസേരയുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനാണ് പ്രേമ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ സെന്റർ സെന്റർ ആകാനുള്ള കാരണം ഈ പ്രേമ എന്ന് പറയുന്നത് ജെറുസലേമിന്റെ പ്രതീകരണം ജെറുസലേമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഈശോ ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈശോ അതുവഴി ചുറ്റി നടന്നിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ സ്ഥലമാണ് ഈ എന്താ ബേമ എന്ന് പറയുന്നത് ജെറുസലേമിന്റെ ഭൗമിക ജെറുസലേമിന്റെ പ്രതീകമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു മൂലക്കിടാത്തത് കാരണം ക്രിസ്ത്യാനികളായ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇറ്റ് ഈസ് ദ സെൻട്രൽ പ്ലേസ് ഇൻ ദിസ് എർത്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സെൻട്രൽ പ്ലേസ് ജോഗ്രഫിക്കലി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സെൻട്രൽ പ്ലേസ് ആകാൻ കാരണം ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ പ്ലേസ് വേർ അവർ ദ പേഴ്സൺ ഹൂ ഈസ് അവർ സെന്റർ അല്ലെ നമ്മുടെ കേന്ദ്രമായ ഈശോ ജീവിച്ചിരുന്ന സ്ഥലമായ ജെറുസലേം ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിനെ ഒരു സെൻട്രൽ പ്ലേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഓക്കെ ഇപ്പൊ സെൻട്രൽ പേമ അടുക്കാണ് വരുന്നത് ഇനി ഒരു പക്ഷെ പുതിയ ചില പള്ളികളിലൊക്കെ അത്ര സെന്റർ അല്ലെങ്കിലും ഒരു എക്സ്റ്റൻഡ് പേമ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കുറച്ച് അത്ര നടക്കൊന്നും അല്ല കാരണം ചില പ്രാക്ടിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ഒരല്പം ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി അങ്ങ് അങ്ങ് മൂലക്ക് കൊണ്ട് വെക്കാതെ ഇങ്ങോട്ട് നീക്കി പണിയുന്ന ചില പള്ളികളൊക്കെ ഇപ്പൊ പുതിയ വർത്തമാനത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ കറക്റ്റ് സെന്റർ ആയിട്ടുള്ളത് വളരെ ചുരുക്കമാണ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ പള്ളികളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ബേമയുടെ നടുക്കുള്ള ആ മേശയ്ക്ക് ഒരു പേരുണ്ട് ആ മേശയ്ക്ക് ഗാഗുൽത്ത എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ജെറൂസലേം അതിന്റെ സെന്റർ ആയിട്ട് വരുന്നു ഗാഗുൽത്ത ഗാഗുൽത്തായിട്ട് പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇവിടെയാണ് ഈശോ മരണം പറയുന്നത് അല്ലെ ഈശോ കുരിശിൽ മരിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ചയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഈ മേശയിൽ ബേമയുടെ നടുക്കുള്ള മേശയിൽ ഒരു മാർത്തോമാ സ്ലീവ വെച്ചിട്ട് അതേൽ ഒരു ഊറാറൊക്കെ ഇടുന്ന ഒരു ട്രഡീഷൻ നമുക്കുണ്ട് കാരണം ദുഃഖ വെള്ളിയാഴ്ച ഈശോ മരിച്ചു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഗാഗുൽത്തായിൽ ഈ സ്ലീവ വെക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇനി അടുത്ത ഒരു സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബേമയിൽ നിന്ന് അടുത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ് കെസ്ത്രോമ എന്ന് പറയും ആ കെസ്ത്രോമയിലേക്ക് ഒരു വഴിയുണ്ട് വഴി ആ വഴിക്ക് സ്കാക്കോന എന്ന് പറയും സ്കാക്കോന സ്കാക്കോന എന്ന് പറയും ഈ വഴിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഭയങ്കര ബ്രോഡായിട്ടല്ല പണിയുന്നത് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഒരു എന്താ ഒരു തിന്നായിട്ടാണ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇടുങ്ങിയതായിട്ടാണ് പണിതിരിക്കുന്നത് അതെന്തിനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി എന്ന് പറയുന്നത് വിശാലമായിട്ടുള്ള വഴിയല്ല മറിച്ച് ഇടുങ്ങിയ വഴിയാണ് നോക്കി ആ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ ഒരച്ഛനും പള്ളി കയറി പ്രസംഗിക്കാതെ തന്നെ പള്ളിയുടെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് അതെ നിനക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ ഇടുങ്ങിയ വഴി കൂടെ പോകണം എന്ന് ഈ സ്കാക്കോന എന്ന് പറയുന്ന സ്ട്രക്ചർ കാണിക്കുന്നു ഇനി അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വഴി പോയി ഇങ്ങനെ ഒരു 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 മതുബഹ ആകുന്നില്ല താഴെ ഒരു നീണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് ആ സ്ഥലത്തിന് കെസ്ത്രോമ എന്നാണ് പറയുന്നത് വിരിക്ക് ഇപ്പുറത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് വിരി അതിന്റെ താഴെ മൂന്ന് പടികൾ അതിന്റെ ഇപ്പുറത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് കെസ്ത്രോമ എന്ന് പറയും ഈ കെസ്ത്രോമയിലാണ് ഗായക സംഘം വരുത്തേണ്ടത് നമ്മുടെയൊക്കെ പള്ളികളിൽ പലപ്പോഴും കെസ്ത്രോമയ്ക്ക് അത്ര വലിപ്പമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മാറിയൊക്കെ നിൽക്കും പക്ഷെ ആ കെസ്ത്രോമ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ക്രോവയന്മാരുടെയും സ്ലാത്തന്മാരുടെയും പ്രതീകമായിട്ടുള്ള ഈ ായക സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടത് അതിനുശേഷം മൂന്ന് പടികളുണ്ട് ഈ മൂന്ന് പടികൾ നമ്മൾ കയറി പോകുന്നത് മധുബഹായിലേക്കാണ് മധുബഹായിലെ ആ മൂന്ന് പടികൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റ് സ്ഥലത്തെക്കാട്ടിലും മഹോന്നതമാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ടുള്ള മധുബഹ എന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഈ മൂന്ന് പടികൾ അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് പിന്നെ വിരിയുണ്ട് വിരി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അധികം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള കവാടമാണ് ഈ വിരി നമുക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് വിശദീകരി വിശദീകരിച്ച് പിന്നെ എപ്പോഴേലും കാണാം അടുത്ത സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് മധുബഹായ മധുബഹ മധുബഹ ഈ മധുബഹ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വർഗത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ഈ മധുബഹായ്ക്ക് തന്നെ ഈ അച്ഛന്മാർ നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്
മസ്തബ്സ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് കുറച്ചുകൂടെ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെ പട്ടം കിട്ടിയവർ മെത്രാനോ പുരോഹിതനോ ഡീക്കനോ മാത്രമേ അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കത്തുള്ളൂ വേറെ ആരും അതായത് ഹെൽപ്പതിയാക്കോനോയോ കാറോയോ ഒന്നും ഈ മെസ്തബ്സായിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാറില്ല കാരണം അത്രമാത്രം അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ മെസ്തബ്സ പിന്നെ ബലിപീഠമാണ് ബലിപീഠം അൾത്താരം ബലിപീഠം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുടെ പ്രതീകമാണ് ഒന്ന് ഞാനത് പറഞ്ഞ വിശദീകരിക്കുന്നൊന്നുമില്ല കർത്താവിന്റെ കബറിടം ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം ഈശോയുടെ തന്നെ പ്രതീകം കർത്താവിന്റെ കബറിടം ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനം ഈശോയുടെ തന്നെ പ്രതീകം ഇനി മറ്റ് ഒരു രണ്ട് കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറഞ്ഞു ഇനി ബേ ബസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ബോക്സുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഈ ഈശോയുടെ തിരി ശരീരവും രക്തവും ഒക്കെ ഒരുക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് പക്ഷേ നമ്മള് മധുബഹായിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങ് വലതു വശത്ത് മധുബഹായുടെ ഇങ്ങ് അറ്റത്ത് നമ്മുടെ മാമുദീസ തൊട്ടി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ അത് മധുബഹായോട് ചേർന്നാവണമെന്നൊന്നുമില്ല ജനങ്ങൾക്ക് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ബേസ് സഹതേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് ബേസ് സഹതേ ബേസഹതെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആളുകൾക്ക് ഈ വന്ന് കാണാവുന്ന രീതിയിൽ അത് പണിയണം എന്ന് പറയുന്നത് എനിവേ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് ബേസഹത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തസാക്ഷി സഹത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തസാക്ഷികൾ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭവനം എന്നാണ് രക്തസാക്ഷികളുടെ ഭവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ രക്തസാക്ഷികളുടെയും വിശുദ്ധരുടെയൊക്കെ തിരിശേഷിപ്പ് സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ ബേസഹതെ മാമുദീസ തൊട്ടി വലതുവശത്ത് ഇടതുവശത്ത് ബേസഹത നടുക്ക് കാണുന്നത് അൾത്താര അല്ല ബലിപീഠം ഇതിന് ഒരു പഴയ തിയോളജി ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലും പുതിയതായിട്ട് നമ്മള് കൂടപ്പഴച്ചന്റെ ഒക്കെ റൈറ്റിങ്ങിലൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു തിയോളജി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എനിക്ക് പക്ഷെ അത് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പിതാക്കന്മാരുടെ ഒന്നും പഠനങ്ങളിൽ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ല അത് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അങ്ങ് നിർത്താം വലതുവശത്ത് മാമുദീസ തൊട്ടി കാണും ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നത് അല്ലെ സഭയിൽ ഒരു ശിശു ജനിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് സഭയുടെ ഗർഭപാത്രം എന്നാണ് മാർ അപ്രേം ഈ മാമുദീസ തൊട്ടിയെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് സഭയുടെ ഗർഭപാത്രം അപ്പൊ അവിടാണ് ജനിക്കുന്നത് ഇനി ഒരമ്മ ഒരു ബയോളജിക്കൽ അമ്മ ഒരു കുട്ടിക്ക് ജന്മം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടിയെ ചുമ്മാ ഇട്ടേച്ച് പോവുകയല്ല അതിന് നറിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ സഭയാകുന്ന അമ്മ ഈ കുട്ടിക്ക് നറിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് എവിടെ നിന്നാണ് ബലിപീഠത്തിൽ നിന്ന് അല്ലെ ഈശോയുടെ തിരിശരീരത്തിൽ നിന്ന് എന്തിനാണ് നറിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് അവൻ വളരണം വളർന്ന് അവന്റെ ലക്ഷ്യം സാധിക്കണം അതിനാണ് അമ്മ സാധാരണ ഒരു അമ്മ ഒരു കുട്ടിക്ക് നറിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കും ഇതുപോലെ സഭയാകുന്ന അമ്മ ഈ കുട്ടിക്ക് നറിഷ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്തിച്ചേരാനാണ് ബേസ് സഹതയിൽ എത്തിച്ചേരാറാണ് ബേസഹത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ ഹൗസ് ഓഫ് സെയിൻസ് ഹൗസ് ഓഫ് മാർട്ടേഴ്സ് എന്താണ് ഹൗസ് ഓഫ് മാർട്ടേഴ്സ് സ്വർഗമാണ് അപ്പൊ ഈ സ്ട്രക്ചർ നമ്മളോട് പറയുകയാണ് ദേ നീ മാമുദീസ തൊട്ടിയിൽ ജനിച്ചു സഭയിൽ ജനിച്ചു നിനക്ക് അമ്മ സഭയാകുന്ന അമ്മ നിനക്ക് ഭക്ഷണവും ഒക്കെ തരുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നീ അവിടെ നിന്നാ പോരാ ഈ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിച്ചേരാം നമുക്ക് ഈ ദേവാലയ സ്ട്രക്ചർ നമ്മളോട് ഇങ്ങനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു തരിക അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ ഇത് പണിയുകയാണെങ്കിൽ ആ എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് ആ ഒരു തിയോളജി നമ്മളോട് പറയുന്നു ആ തിയോളജി സിസ്റ്റർ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചത് പോലെ വെറും തിയോളജി ഒന്നും അല്ല ഇത് ലൈഫ് തന്നെയാണ് ലൈഫിനുള്ള നറിഷ്മെന്റ് ഈ സ്ട്രക്ചർ പോലും നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് സിംപിൾ സയൻസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ ഇനിയും ഒരു മണിക്കൂർ കിട്ടിയാലും പറയാൻ മാത്രം കാര്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ നിർത്തുവാണ് താങ്ക് യു